ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സൽമാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കടമുറികളുടെ മേളിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അതെൻ്റെ വീടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു കേബിൾ വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിലായിട്ട് അപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു നെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടി വന്നേക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേരള വിഷൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ പഴയ നെറ്റ് കണക്ഷന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്പം സ്പീഡ് കുറവായിട്ട് വന്നു ബി എസ് എൻ എൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് സർവീസ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് ബി എസ് എൻ്റെ പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സൈഡിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡിലാണ് കുഴപ്പമുള്ളത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫൈബർ അല്ല വന്നേക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൻ്റെ ഫൈബർ അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറവാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീഡില്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐഡിയയുടെ സിമ്മിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും അല്പം താമസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫൈബർ കേബിൾ ാണ് കേരള വിഷൻ്റെ ഫൈബർ കേബിള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്പീഡ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും സംഭവം എന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെല്ലാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിഷ്വൽസിലൂടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അവർ കേബിളിൻ്റെ കേരള വിഷൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫൈബർ കേബിളാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നെറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണതാണ് കാണണയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകും ഏതാകും അപ്പോൾ അവരേതായാലും സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവർ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലാന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താന്ന് ഏതാന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അവർ തന്നേക്കുന്ന പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് എഫ് യു വി പ്ലാൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂസേജ് പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡിൽ കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇത്ര ജി ബിക്ക് ശേഷം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിലേക്ക് ബാക്കി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനാണ് അത് ഫുൾ ടൈമും ഒരേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാനുകളും മറ്റ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചൊന്നും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് യു പി പ്ലാനിൽ ഒട്ടനവധി പ്ലാനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള പ്ലാനുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് യു വിയിൽ പത്തം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് അതായത് അതിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടിയോട് കൂടി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പത്തം ബി കിട്ടും അതിന് ശേഷം അത് നാൽപ്പത്ത നാൽപ്പത് ജി ബി വരെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ട്വൻറ്റി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് അത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ റേറ്റ് വരും ഇരുന്നൂറ് ജി ബി വരെ ആ ഇരുപത് എം ബി ഇരുപത് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ലഭിക്കും പിന്നെ ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് അതിന് മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ ജി എസ് ടിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കറണ്ട് മതി പുറത്ത് കറണ്ട് വേണമെന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സിഗ്നൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓണായാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നമ്മൾ എടുക
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അവർക്ക് ഇത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാം ബന്ധപ്പെട്ട മതി അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കേരള വിഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് കേബിൾ ടി വിയുടെ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ നല്ലൊരു സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസാണ് ലഭിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രൈസിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥമാണല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പീഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ റീചാർജിങ്ങിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൈസ പോകില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൊബൈലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൽ വളരെയധികം സ്പീഡ് കുറവും ആണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നത് എല്ലാ മാസവും ബില്ല് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അതെ അതെ ഇരുപത്ത് ആ അതൊരു നമുക്കൊരു മെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഇരുപത്തി എട്ട് ഡൂ ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മുപ്പത് ദിവസം കൃത്യം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഏകദേശം ഒരു മാസം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് എക്സ്ട്രാ ഒരു മാസത്തെ പൈസ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു മാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രൂഫ് ഒന്നും പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ഇനി പ്രൂഫ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ അതായത് മോഡം അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നമുക്ക് മോഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റപ്പായി നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇത് സ്പീഡൊക്കെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് തന്നെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പഴയ ബി എസ് എന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് കണക്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ ബി എസ് എന്നിൻ്റെ പഴയ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ബി എസ് എൻ എൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സ്പീഡ് അപ്ലോഡിങ് സ്പീഡും ഡൗൺലോഡിങ് സ്പീഡും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് വളരെയധികം കമ്മിയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് എഫ് യു ബി പ്ലാൻ കണക്കാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേബിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എഫ് യു പ്ലാൻ അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻ ആണ് എഫ് യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് ആദ്യം വളരെയധികം കൂടുതലും പിന്നെ കുറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ അത്രയേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്ലോഡിങ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നു പോലുമില്ല അപ്പോൾ വളരെയധികം സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പോ
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ മാറിയത് ഒരേ പ്രൈസിൽ രണ്ട് സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണക്ഷൻസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേറെ ബ്രോഡ്ബാൻഡുകളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല ബി എസ് എന്നിലും ഈ കേബിളും അല്ലാണ്ട് വേറെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് എയർടെൽ അങ്ങനത്തെ പല കമ്പനീസിനും നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതിലും ഉപരി അവരുടെ പ്ലാനിലേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് കുറവുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് അൺലിമിറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എഫ് യു ബി പ്ലാൻ ഒന്നും അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ബി എസ് എല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബി എസ് എല്ലിന് ഇവിടെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഫൈബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറവാണ് ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് വളരെയധികം കുറവാണ് ഒരു വൺ എം ബി താഴെയാണ് ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്പീഡ് സോറി അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നി പത്തൊമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡോ ആണ് ഇത് കേബിൾ ടി വിയുടെ ഇതിന് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വന്ന ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ചിലവ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിത്ത് വൺ മന്ത് റീചാർജോട് കൂടിയാണ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇതായത് അതിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ഇതിൻ്റെ വൺ മന്തിലേക്കുള്ള ചാർജും അത് കൂടാണ്ടുള്ള ബാക്കി നാലായിരം രൂപയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് വന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ മോഡത്തിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി ആയിരം രൂപയാണ് ഇതിന് കേബിള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഫൈബർ കേബിൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു വയർ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും മടങ്ങി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡ് ഇച്ചിരി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇരിക്കാണ്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മടങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ വയറം ഒരിക്കലും മടങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈബർ കേബിൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കണക്ഷൻ പോയിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ബെൻഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ യെല്ലോ വയറെയാണ് നമ്മുടെ മോഡത്തിലേക്ക് വന്ന് കണക്ഷൻ ആവുന്നത് ആ വയർ ഒരിക്കലും മടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് മടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഇതെടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല പലർക്കും പല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേബിൾ ടി വി നിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത് സാധനം റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്